Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene, mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Allora, dobbiamo parlare di una situazione un po' particolare, vi devo dire la verità, che eh, mi ha lasciato veramente un po' interdetto, ecco, mi ha lasciato un po' stranito, perché la Juventus, sapete bene, è... Una squadra che sta cercando di migliorare in più settori, che sta cercando in realtà di, se vogliamo ampliare, ecco, le possibilità che possa esserci una nuova squadra vincente, però per fare tutto ciò c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di spazio, c'è bisogno di, anche di, di acquisti oculati. Quindi questa situazione mi lascia un po' interdetto perché questo giocatore di cui... Eh, vado effettivamente a parlare oggi, è un giocatore che la Juventus inizialmente non aveva neanche in lista, cioè era un giocatore che la Juve aveva detto sai non ci interessano e invece ora c'è una sorta di mutazione a livello di opinione all'interno della dirigenza della Juventus, forse vedendo anche le prestazioni che questo ragazzo quest'anno sta facendo, perché alla fine sta facendo buone prestazioni sia con la squadra di club sia, voglio dire, in ambito internazionale. E sto parlando di Diogo Dalò, che è questo terzino destro portoghese di 24 anni, che tra l'altro è stato anche, ragazzi, un giocatore del Milan, se non sbaglio, in prestito, perché, insomma, lo conosciamo bene, perché l'abbiamo visto comunque al Milan, però su questo ragazzo si è scatenata un'asta, cioè ci sono praticamente tutte le principali squadre europee, ragazzi, perché c'è la Juve, ci sono anche delle squadre italiane, c'è il Barcellona che in realtà ha chiesto informazioni in maniera abbastanza eh, palese su questo tizio, insomma, e quindi bisogna parlarne un po'. Vi dico già che sarà un video particolare, perché andremo a sottolineare delle cose anche in relazione al reparto. Prima ovviamente di iniziare, come al solito io volevo invitarvi ad iscrivervi sempre, ovviamente volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, eh, ovviamente raga, io ve lo dico sempre, questa è una cosa importantissima, Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche e mettete like al video. Sono tre cose semplicissime, se lo fate grazie, a proposito, è molto importante per, per, tutto, ciò, per, tutto, ciò, insomma, per tutta la situazione che conoscete. Oltre alla cosa in questione, vi voglio poi ricordare che all'interno della descrizione trovate ovviamente che cosa? All'interno della descrizione tu trovi ovviamente One. Football, che è l'app numero uno dedicata al calcio e che ovviamente ragazzi è gratis e poi trovate anche i miei social quindi se vi va insomma venite a seguire eh, sui social vi ricordo un'altra volta ragazzi sempre sempre e comunque quella cosa lì quindi sempre e comunque quella cosa lì allora facciamo eh, dopo aver detto ripeto eh, quella cosa lì relativa a quello che abbiamo detto facciamo invece un discorso relativo ad Alo allora noi abbiamo un parco terzini, e sto parlando sia di terzini destri che di terzini sinistri, che secondo me è uscita direttamente da un film dell'orrore, perché è veramente paradossale il fatto che una squadra come la Juve, importante come la Juve, forte come la Juve, una squadra blasonata come la Juve, si ritrovi a giocare all'interno di tre competizioni con a destra l'unico che c'è rimasto decente che è praticamente Danilo che è l'unico che tira avanti un po' in maniera decente poi c'è Quadrato che quest'anno è in un calo pazzesco ci sarebbe De Sciglio che insomma è De Sciglio e quindi eh, sicuramente non dà quello che può dare poi a sinistra noi abbiamo Alexandro che è un incubo ad occhi aperti perché insomma eh, certamente non si può definire un soggetto che oggi può essere titolare alla Juve quindi abbiamo questi quattro terzini di cui tre che originariamente giocano a destra uno solo a sinistra e squadra che ti fa capire come sia stata da questo punto di vista costruita anche un po' male da, dal punto di vista delle fasce perché comunque non abbiamo un terzino sinistro di riserva ne abbiamo tre a destra che possono giocare adattati però non è comunque abbastanza, quindi stiamo cercando di portare all'interno della nostra squadra un, dei nuovi terzini e in particolar modo si sta parlando del terzino destro in questo caso, quindi si sta parlando di Dalò. Quando parlo di Dalò, io faccio fatica, vi devo dire la verità, perché questo giocatore tanti anni fa, quando aveva tipo... 19 anni, 20 anni, mi sta parlando di 3-4 stagioni fa, veniva un po' rifiutato dalle principali squadre europee. 
veniva rifiutato perché Dalò aveva un piccolo problema che era relativo al suo modo di intendere questo tipo di sport. Cioè lui era tecnicamente bravo ma aveva una grande diciamo, situazione di incertezza quando doveva scegliere palla al piede cosa fare. Cioè cosa vuol dire? Tu vedevi questo giocatore che prendeva palla, andava di fronte, saltava l'uomo, cercava di fare un sacco di cose, poi però sbagliava nei cross, sbagliava i tiri, sbagliava i passaggi. Cioè le scelte che lui faceva, le, ripeto, le scelte che lui faceva, le, tutte le scelte che lui compie, che compiva all'interno del campo, voglio dire, erano scelte tremendamente sbagliate. Cioè facevano praticamente fallire ogni tipo di manovra. Tu imbastivi una manovra, davi palla da loro, te ne entra qui e te la spiega fuori. Sempre fuori. Farlo laterale, calcio d'angolo. Lui, lui comunque sbagliava a fare qualcosa. Quindi, già che una persona fa questo, i grandi club si allontanano. Poi c'è stato un momento in cui lui ha cominciato a prendere allenatori che credevano nelle sue potenzialità. Quindi, piano piano si è migliorato, ha entrato nel giro della nazionale, ha fatto comunque, è diventato anche, voglio dire, titolare della nazionale portoghese, perché se non sbaglio in Portogallo si gioca con la Loa a destra e a sinistra hanno messo Cancelo, che col City può giocare sia a destra che a sinistra, perché Cancelo originariamente era nato a destra. Però questo ragazzo ha preso fiducia. Questo ragazzo ha preso fiducia, ha preso, non solo ha preso, ha preso coraggio, ha preso proprio consapevolezza dei propri, delle proprie qualità e quindi ha cominciato a giocare in un certo modo ha cominciato a farsi vedere ha cominciato soprattutto a non sbagliare tutto quello che poteva sbagliare perché tesoro mio se tu ogni volta prendi la palla ma la butti fuori perché crossi male cioè mi viene voglia di entrare in campo di prenderti per il colletto così e di portarti fuori questo è, è il succo questo è il succo ma anche proprio prenderti trascinarti fuori dal campo e dire entra de sciglio per dire che dovrei stare proprio cioè dovrei stare proprio disperato per dire questa cosa qua per fare questa cosa qua però fatto sta che questo ragazzo adesso è praticamente nel mirino di tanti top club che tipo di giocatore è Dalò? Dalò è un giocatore molto rapido molto veloce molto ehm, oserei dire eh, diciamo di corsa quindi è un giocatore che fa della corsa pura in la propria arma migliore è un giocatore di livello comunque internazionale perché ormai è entrato comunque nel, nel circolo internazionale ed è un giocatore che, secondo me, data la nostra situazione eh, dei terzini, che è, ripeto, una situazione che, voglio dire, è da film veramente, da film del raccapriccio, con tutto il rispetto, credo che lui possa rappresentare paradossalmente un upgrade. Nonostante stiamo parlando di un giocatore che non è neanche lontanamente vicino ad essere un top player, però è un giocatore che ti fa fare quel piccolo passo in avanti rispetto ad altre cose ad esempio se tu Danilo lo vuoi utilizzare come ad esempio in un altro ruolo che può essere anche il terzino sinistro perché Danilo può fare anche il terzino quindi sposteresti Danilo a sinistra a destra metteresti Dalò eccetera eccetera potresti prendere Dalò che è uno dei tanti nomi che a destra si stanno facendo ti devo dire la verità tutto questo è legato un po' ad Est chi è Dest? Dest è un terzino del Barcellona che a fine mercato prende e va in rosso nero, quindi va a raggiungere ragazzi il Milan, eh, va eh, insomma al Milan e lì prova a giocare. Dest ha un riscatto fissato a 20 milioni, è un diritto, quindi il Milan può decidere se esercitare questo riscatto, quindi andrà a pagare effettivamente questi 20 milioni, oppure il Milan può decidere a fine stagione di prendere Dest e riportarlo al Barcellona. Se il Milan riscatta Dest, il Milan già che esce fuori dalla corsa per Dalò, già siamo avvantaggiati. Ma vi spiego il perché siamo avvantaggiati. Lui ama l'Italia e voleva restare al Milan. Lui voleva stare a Milano, voleva restare in, appunto nella squadra in questione. Poi problematiche dovute al riscatto, a, alla chiamata insomma, che ha avuto dallo Juna hanno complicato un po' la situazione. Ora, se lui 
vuole restare in Italia, vuole tornare in Italia, quindi vuole vivere in Italia, eccetera, eccetera, e, e ha di fronte Milan e Juve, la maggior parte delle mie opinioni vanno sul fatto che lui scelga il Milan, ma perché lo sceglie? Perché è ci è andato una volta e ci si è trovato bene. Quindi il mio timore è che lui tra Milan e Juve scelga il Milan perché, uno, il Milan è in una condizione migliore della nostra attualmente, due, c'è già stato, cioè lui c'è già stato, quindi dice guarda io ci sono già stato, mi sono trovato bene, vado al Milan, continuo al Milan, perché tanto se da lo va al Milan diventa titolare, perché non giocheranno con Calabria, ma giocheranno con da lo. Al tempo stesso la Juventus si sta informando su questo giocatore proprio perché loro stanno cercando di parlare con la gente di questo giocatore e dire guarda, noi serve un terzino destro di spinta, perché per Danilo ci sono altri piani, insomma, eccetera, eccetera, fagli sapere che lo vuole anche la Juve. E là la scelta tocca al ragazzo. La scelta tocca al ragazzo. E ribadisco, tocca a lui, perché non vorrei sentirmi dire poi è eh, perché questi agenti, queste cose... Ragazzi, vi dovete rendere conto di una cosa, i giocatori scelgono. Scelgono. scelgono di restare, scelgono di andare via, scelgono di rinnovare, scelgo... scelgono. Non bisogna trattare i giocatori come se fossero delle pedine che si fanno muovere a loro piacimento. L'ultima parola all'interno della trattativa, sapete, questa è. Io mi auguro una cosa a livello tattico di questa squadra, a prescindere da, da cosa faremo, da chi sarà insomma il terzino da chi non sarà io mi auguro che la Juventus cominci a prendere giocatori un po' più diciamo basati sul gioco e non sull'economia cioè cominciare a fare un mercato basato non solo sulle esigenze economiche basato anche su quelle tecniche perché da loro non può costare un capitale non si sta parlando di un giocatore che costa tanto io credo che con un cifra compresa fra 14-22 milioni, questo si scrive in Inghilterra, tra i 14 e i 22, a titolo definitivo. Non si sta parlando di un, di un, di un acquisto oneroso, di dice, oddio, adesso ho fatto questo acquisto oneroso, fai questo acquisto, ti sveni, stai cercando di, di, di investire una cifra pazzesca, non è una cifra importante, però, ti ripeto, lui non è un top player, perché comunque ha tante lacune anche dal punto di vista difensivo, ha tante lacune dal punto di vista tattico, non è un top player, però o trovi qualcosa di meglio a destra, il che vuol dire non gente che non è inserita in un contesto, qualcosa di meglio vuol dire trovare un giocatore che comunque giochi in un certo modo, trovare comunque un giocatore che abbia un'esperienza di un certo tipo, trovare anche un giocatore che abbia comunque delle qualità tecniche importanti, perché non è che mi puoi prendere chiunque, ripeto, e metterlo lì. Oppure Dalò diventa automaticamente la prima scelta, Dalò, Dalot, qualcuno lo chiama Dalot, io lo chiamo Dalò perché non so neanche io perché lo chiami in questo modo, e quindi questo è. Ti dico anche un'altra cosa, te lo dico proprio eh, sinceramente, te la dico con grande, con grande sincerità, se la prossima stagione tu vai a vedere la rosa della Juventus e trovi ancora Alexandro che è in scadenza e quindi bisogna mandarlo via, De Sciglio che è una riserva, ok, fa la riserva, fa la riserva, però deve essere una, una riserva lontana, non può essere la prima riserva, perché con tutto il rispetto per De Sciglio o, oh, voglio dire, eh, migliora un po' oppure sono problemi e ancora mi ritrovo quadrato che ha 35 anni e che quindi anche lui è scadenza e bisognerà capire un pochino cosa deve fare, io... Questo voglio dirvi, cioè voglio dirvi tre cose, è un 3-3-3 proprio, una cosa molto simile. Prima cosa, bisogna prendere gente un pochino più fresca a livello tattico, quindi gente che sa interpretare più ruoli, più mo perché altrimenti diventa anche complicato andare a giocare, perché tu devi avere la, po la possibilità di andare a variare. Seconda cosa, vanno presi i giocatori giovani, gli esperti, i giocatori esperti vanno bene, assolutamente, sono giocatori eh, importanti, se tu li devi prendere, non puoi fare una squadra solo di giovani, però non puoi fare neanche una squadra di 34 anni e 35 anni, quindi devi stare, devi cercare un pochino di capire qual è la situazione. E ultima cosa, e questa è una cosa veramente molto molto importante, perché questa è una cosa che, che devo dire, i giocatori vanno presi anche in base a quello che è un progetto di lunga durata, cioè tu non mi puoi prendere giocatori eh, che tu sai non avranno impatto cioè se io vado a prendere un giocatore vado a spendere dei soldi io mi devo andare a prendere un giocatore che abbia un impatto nella che io, che io 
posso dire guarda l'ho preso perché questo giocatore avrà un impatto all'interno della squadra molti acquisti della Juve sembrano un po' fatti a caso devo dire la verità non faccio nomi non voglio fare nomi però sembrano negli ultimi anni un po' acquisti dice sai è bravo quindi lo prendo ma non basta essere bravi per giocare qua e basta no dice vabbè è bravo l'ha preso e poi cioè capisci anche tu che, che, che se poi mi porti un giocatore che oggi è bravo e non è costante nel rendimento e mi ritrovo un, un elemento all'interno della squadra che non lavora, che non fatica, che non migliora, che non ha ma... Cioè, che, 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 no, che non... capisci che diventa contro... diventa proprio anche a livello economico appunto perché visto che parliamo anche di bilancio però diventa anche una cosa che va contro il bilancio perché un giocatore che viene svalutato un giocatore svalutato, un giocatore che, che viene... la cui valutazione poi si abbassa è un giocatore che tu hai perso Cioè, questo deve essere chiaro, ragazzi. Fatemi sapere un po' nei commenti che pensate.